SM ni buheri wa afya mambo vipi kwa upande wako karibu sana ndani ya kiwanja cha michezo Jubon Sports Code hii ni Jubon Online mimi ni Gualugano Mwakalobo habari ni nazo Tukianzia ndani ya mipaka ya Tanzania shirikisho la soka nchini TFF limesema liko katika mchakato wa kuanzisha ligi ya daraja la kwanza kwa upande wa wanawake Wale Karia rais wa shirikisho hilo amesema hivyo jana katika mkutano wa waandishi wa habari na kamati ya ushindi ya timu ya taifa Taifa Stars uliofanyika uh, katika ukumbi wa Serena. Amesema lengo kuu la kuanzisha ligi hiyo ni kuboresha ligi kuu ya wanawake nchini. Ligi hiyo ya daraja la kwanza inatarajiwa kushirikisha vilabu kumi na viwili ambao ni sawa na ligi kuu ya wanawake ambao mpaka sasa inashirikisha vilabu kumi na viwili. Maana bado tuko kwenye series ya ushindi wa timu ya Taifa Stars dhidi ya Uganda kama unakumbuka vizuri lakini kitu ambacho kiliibuka jana ni kuhusiana na zawadi ambazo walipewa wachezaji wa timu ya Taifa kutokana na ushindi ambao waliupata dhidi ya Uganda wadau wa soka wakahoji inakuwaje kuhusiana na wachezaji ambao walishiriki uh, katika hatua za awali kutokea pale Chamaz katika ile safari ya kusaka tiketi ya kwenda kushiriki michuano ya Afcon mwaka 2019 nchini Misri ni kwamba shirikisho la soka nchini TFF pamoja na kamati ya ushindi ya timu ya Taifa Taifa Stars wamesema kwamba hilo limewafikia na watafanya namna kuhakikisha kila mchezaji aliyeshiriki safari ya kuitafuta tiketi ya kwenda Misri Afcon mwaka huu anaguswa na zawadi hizo tukisalia hapo hapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Paul Makonda kwa kushirikiana na kamati ya ushindi ya timu ya Taifa Taifa Stars ametangaza kuwa na pati maalum itakayofanyika katika hoteli ya Serena hapa jijini Dar es Salaam na lengo kubwa ikiwa ni kuendelea kuipongeza timu ya Taifa Taifa Stars lakini pia mapato ambayo yatatokana na pati hiyo yataingizwa kwenye akaunti ya timu ya Taifa Taifa Stars ili kuendelea kuleta motisha amesema kwamba viongozi wakubwa wa kiserikali lakini pia watu mashuhuri na makampuni mbalimbali mbali, yatakuwepo Ebana nje mipaka ya Tanzania barani Ulaya beki wa kimataifa kutoka Hispania Sergio Ramos amekanusha taarifa zinazodai kwamba yeye anahusika na maamuzi ya klabu ya Real Madrid na hiyo ni kutokana na kwamba amehusishwa kwamba Real Madrid kumrudisha pale Zinedine Zidane basi nyuma yake yeye ndiye alikuwa ni mshauri yeye amekana hilo japokuwa amekiri kwamba yapo mambo ambayo akiwa kama team captain huwa anashirikishwa lakini katika hilo hakuna alipohusika kwa namna yoyote ile nchini England aliyekuwa kocha wa Manchester United Louis Van Gaal yeye amesema haoni tofauti ya ufundishaji kati ya Ole Gunnar Sosha na Jose Mourinho kumbuka kwamba Ole Gunnar Sosha amechukua kiti cha Jose Mourinho baada ya Jose Mourinho kusitisha mkataba wake na Manchester United kutokana na klabu hiyo kutokufanya vizuri Louis Van Gaal anasema kwamba Sosha anatumia mfumo wa kujilinda na kushambulia jambo ambalo ndilo Mourinho alikuwa analifanya lakini ameongeza kwamba anasikitika kuona kwamba Ole Gunnar Sosha hatoi nafasi kwa vijana japokuwa ni tofauti kidogo na Mourinho Mourinho alitoa nafasi kwa vijana kwa dakika tano lakini Ole Gunnar Sosha anatoa kwa dakika kumi, kumi na tano jambo ambalo kwake anaaliona ni dosari kumbuka kwamba Louis Van Gaal hivi karibuni alitangaza rasmi kuachana na masuala ya soka kama kocha lakini pia alisema hatojihusisha hata na masuala ya uchambuzi na badala yake anaingia kwenye maisha mengine. Basi nikamilisha na tetesi za usajili ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Kianza hapa nyumbani ni kwamba mchezaji wa Azam FC Abdallah Khairi Sebo ameongeza mkataba wa miaka mitatu kuitumikia klabu hiyo. Mkataba wake wa sasa ulikuwa unaishia Mei mwaka huu. Kwa maana hiyo utamalizika mwaka 2022. Kamilisha tetesi za usajili kwa kutua pale barani Ulaya ambapo klabu ya Juventus imeripotiwa kwamba siku za usoni itatangaza mkataba mpya ambao inamuongezea mchezaji wake Mario Mandzukic. Mkataba leo sasa hivi unaishia Juni 2020 na mkataba ambao unatarajiwa kuongezwa kwa mujibu wa Sky Sport inasemekana kwamba utafika mpaka mwaka 2021 na, na moja. Kumbuka kwamba Mandzukic alijiunga na Juventus akitokea Atletico Madrid mwaka 2015. Mpaka hapo mimi nasitisha story za Jubon Sports Code kwa leo. Gualgano mwaka lobo ndio majina yangu lakini nyuma ya kamera kule yupo Bright.